तर या व्हिडिओमध्ये आपण काही विज्ञानाचे प्रश्न पाहणार आहोत कारण की विज्ञान टॉपिक कुठल्या पण परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि परीक्षेवर यावर शंभर टक्के प्रश्न विचारले जातात तर चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया तर मित्रांनो आपण अजून सुद्धा परीक्षा ॲप डाउनलोड न संख्येला डाउनलोड करून घ्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये ची लिंक दिलेली किंवा तुम्ही प्ले स्टोरला जाऊन सुद्धा डाउनलोड करू शकता आणि या ठिकाणी बघा तर मित्रांनो ऑनलाईन पेपर आहे ऑनलाईन पेपरची प्रॅक्टिस होणं अत्यंत गरजेचं कारण की बघा कॉम्पिटिशन भरपूर आहे या ठिकाणी एम आय टी सीचे एकूण पंधरा पेपर आहेत आणि पोलीस भरतीचे एकूण वीस क्वेश्चन पत्रिका आहेत तर मित्रांनो एकूण हे दोनशे पन्नास दोनशे पन्नास रुपयाला आहे परंतु तुम्ही जर हा कुपन कोड यूज केला कोणता एस एम बी पी आर ए पी चाळीस लक्षात ठेवा एस एम बी पी आर ए पी चाळीस तर आपल्याला शंभर रुपये डिस्काउंट मिळतो आणि फक्त दीडशे रुपयाला हे क्वेश्चन पेपर मिळून जातात त्यामुळे लगेचच्या लगेच डाउनलोड करा मित्रांनो कारण की बघा इथून तुम्हाला शंभर टक्के फायदा होणार आहे कुठल्याही प्रकारचा आपला पैसा वाया जाणार नाही चला व्हिडिओ स्टार्ट करूया एल पी जी सिलिंडरमधून गॅस गळती होत असताना दुर्गंध कशामुळे येतो पटकन आन्सर द्यायचा एकदम सोपा प्रश्न आहे राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक सी इथाईल मर्केपटॉन तर मित्रांनो या ठिकाणी आलेला एल पी जी एल पी जी म्हणजे काय लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस एवढं लक्षात ठेवायचं त्यामध्ये बघा प्रोपेन आणि ब्युटेनला कुठल्याही प्रकारचा गंध नसतो आणि इथाईल मर्केपटॉनचा सुद्र काय फॉर्म्युला सी एस थ्री सी एस टू एस एस लक्षात ठेवायचं सी एस थ्री सी एस टू जागतिक हिवताप दिवस केव्हा साजरा केला जातो तर हा प्रश्न जालना जिल्हा परिषदला विचारला होता राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक बी पंचवीस एप्रिलला जागतिक हिवताप दिवस साजरा केला जातो भारतामध्ये पोलिओचा शेवटचा रुग्ण कोणत्या राज्यात आढळला होता हा सुद्धा जालना जिल्हा परिषदला प्रश्न विचारला होता राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक आहे पश्चिम बंगाल एवढं लक्षात जागतिक आरोग्य संघटनेने भारताला सत्तावीस मार्च दोन हजार चौदामध्ये काय केलं आहे पोलिओमुक्त घोषित केलेलं आहे लक्षात ठेवायचं पोलिओमुक्त केव्हा झालेला भारत सत्तावीस मार्च दोन हजार चौदाला कोणी केलं जागतिक आरोग्य संघटनेनं हा सुद्धा प्रश्न विचारला होता पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण बी सी जी लस बाळाला केव्हा देतात बी सी जी लस बाळाला केव्हा देतात तर राईट आन्सर यायचं बघा एक वर्षाच्या असताना बाळाला बी सी जी लस टोचली जाते लक्षात ठेवायचं बी सी जी पुढचा प्रश्न आहे गांजाचे रासायनिक सूत्र काय आहे एकदम सोपा प्रश्न आहे गांजाचे रासायनिक सूत्र काय आहे त्याचा राईट आन्सर बघा ऑप्शन क्रमांक बी एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एस टू लक्षात ठेवायचं एक्स एस टू हे काय गांजाचं रासायनिक सूत्र आहे तर बघा तर बघा कोणत्याही लोखंडावर गंज चढला असता तर त्याचं काय होतं वजन निश्चित वाढत असतं आणि गंजाची अभिक्रिया काय ही रेडॉक्स अभिक्रिया आहे यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन काय होतं संगच होत असतं म्हणजे एक साथ होत असतं पुढचा प्रश्न वाया आपण माणसाचा डोळा किती मेगा पिक्सलचा असतो राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक आहे पाचशे शहात्तर मेगा पिक्सल या ठिकाणी डोळा आला आहे तर बघा डोळ्यामध्ये म्हणजे डोळ्याच्या कोणत्या भागावर प्रतिबिंब तयार होते तर रेटिना हा सुद्धा प्रश्न महत्त्वाचा आहे डोळ्याच्या रेटिनावरती काय होतं आपलं प्रतिबिंब तयार होत असतं त्यानंतर बघा कशा प्रकारचे प्रतिबिंब तयार होते वास्तविक आणि उलटे लक्षात ठेवायचं वास्तविक आणि उलटे त्यानंतर बघा मनुष्य जेव्हा नेत्रदान करतो तर कोणता भाग दान केला जातो हा पण प्रश्न महत्त्वाचा आहे तर बघा कोर्निया हा भाग दान केला जातो का लक्षात ठेवायचं कोर्निया कोणचा भाग दान केला जातो कोर्निया जेव्हा डोळ्यामध्ये प्रकाश जातो तर नियंत्रण करण्याचे काम कोण करतं तर आयरस लक्षात ठेवायचं कोण करतं आयरस पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण गोबर गॅसमध्ये कोणता वायू असतो राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक ही म्हणजे वरील सर्व मिथेन सुद्धा असतो कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा असतो नायट्रोजन सुद्धा असतो आणि हायड्रोजन सुद्धा असतो यामध्ये सर्वात महत्वाचा वायू म्हणजे कोणता मिथेन मिथेन असतो याच्यामध्ये पन्नास ते सत्तर यामध्ये मिथेन असतो एवढं लक्षात ठेवायचं आणि कार्बन डायऑक्साईड किती असतो तर तीस ते चाळीस टक्के असतो एवढं लक्षात ठेवायचं कार्बन डायऑक्साईड असतो तीस ते चाळीस टक्के आणि असा पण प्रश्न येऊ शकतो गोबर गॅसमध्ये सर्वाधिक कोणता वायू असतो तर राईट आन्सर येणं आपलं मिथेन मिथेन किती असतो पन्नास ते सत्तर टक्के वायू कोणता असतो मिथेन असतो तर मिथेन सूत्र काय सी एच फोर एवढं लक्षात ठेवायचं कार्बन डायऑक्साईड सूत्र काय सर्वांना माहिती आहे सी व टू नायट्रोजनचं काय एन टू महिलाच्या सेक्स हार्मोनना काय मानतात तर राईट आन्सर आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक सी दोन्ही एस्ट्रोजन पण असतं आणि प्रोजेस्टॉन पण असतं पुढचा प्रश्न पाहतो आपण कास्य हा कशाचा मिश्र धातू आहे राईट आन्सर आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक सी म्हणजे कॉपर आणि टीन याचा हा कास्य काय मिश्र धातू आहे गाव पातळीवरील जन्म मृत्यू निबंध कोण काम पाहतात तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक बी ग्रामसेवक हा सुद्धा प्रश्न आरोग्यसेवक भरतीला विचारला होता पुढचा प्रश्न पाहतो आपण गर्भ लिंग निदान कायदा कोणत्या वर्षी अंमलात आला होता राईट आन्सर याचं ऑप्शन क्रमांक आहे एकोणीसशे चौऱ्याण्णव साली हा कायदा अंमलात आला होता हा सुद्धा प्रश्न विचारला होता ग्रामीण भागामध्ये आरोग्य सेवकाकडून दररोज किती घरे कीटक शास्त्रीय सर्वेक्षण अंतर्गत तपासणीसाठी असतात तर राईट आन्सर याचं ऑप्शन
हा सुद्धा प्रश्न जिल्हा परिषदला विचारला होता जागतिक आरोग्य दिवस केव्हा साजरा केला जातो राईट आन्सर यायचा बघा सात एप्रिलला जागतिक आरोग्य दिन साजरा केला जातो एवढं लक्षात ठेवायचं सात एप्रिल पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण दैनंदिन आहारामध्ये साधारणपणे पुरुषाला किती कॅलरी घेणे आवश्यक आहे राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक आहे दोन हजार पाचशे कॅलरी घेणे काय पुरुषाला आवश्यक आहे भोपाळ गॅस दुर्घटनामध्ये कोणत्या वायूची गळती झाली होती तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक सी मिथाईल आयसोसायनाईड एवढं लक्षात ठेवायचं मिथाईल आयसोसायनाईड तर बघा भोपाळ एक आहे तर मध्य प्रदेशची राजधानी आणि ही गळती केव्हा झाली ती दोन ते तीन डिसेंबर दरम्यान म्हणजे दोन तीन डिसेंबरला एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी झाली ही गळती झाली होती एवढं लक्षात ठेवायचं पुढचा प्रश्न पाहत आपण दुधाचा रंग कोणत्या प्रोटीनमुळे होतो राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे केसिन त्यानंतर बघा मेलालिन मेलालिनमुळं काय होतं बघा आपल्या त्वचेचा रंग असतो त्वचेचा रंग कशामुळे म्हणजे काळे गोरे पिवळे हिरवे हिरवे नसतात तर मित्रांनो आपल्या त्वचेचा रंग कशामुळे करतो मेलालिन क्लोरिफिल सर्वांना माहिती आहे हिरव्या पालेभाज्यामध्ये काय असतं क्लोरिफिल असतं त्यानंतर हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिनमुळे आपल्या रक्ताचा रंग काय असतो लाल असतो तर मित्रांनो तुम्हाला शिकवलेलं समजत असेल तर प्लीज व्हिडिओ एक लाईक करा कारण की बघा तुमचा एक सुद्धा मिनिट मी वेस्ट करून राहिलो जर तुम्हाला खरंच शिकवलेलं समजत असेल तर प्लीज लाईक करा आणि तुम्ही नक्कीच आपल्या कमीत कमी दहा मित्र तरी हा व्हिडिओ शेअर करा पुढचा प्रश्न पाहत आपण ताजमहालाचा रंग पांढऱ्यापासून पिवळा कशामुळे होत आहे राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक आहे आम्ल वर्षा तर बघा ताजमहाल हा आग्र्यामध्ये स्थित आहे आणि आग्र्याच्या शेजारी म्हणजे जे काही जेवढे काही कारखाने असतील त्यामधून काय होतं प्रदूषण होतं त्यामुळं काय होतं आम्ल वर्षा तयार होते एच आय व्ही व्हायरसमुळे कोणता रोग होतो तर सर्वांना माहिती आहे ऑप्शन क्रमांक बी एड्स एड्स हा रोग होतो तर बघा एक डिसेंबरला काय असतो जागतिक एड्स दिवस साजरा केला जातो हा सुद्धा प्रश्न आरोग्य सेवक भरतीला विचारला होता आता जागतिक एड्स दिवस केव्हा साजरा केला जातो एक डिसेंबरला तर बघा एड्सचा फुलफॉर्म काय आहे ॲक्वायर्ड इम्युनो डिफेन्सी सिंड्रोम एवढं लक्षात ठेवायचं तर असा आपण प्रश्न येऊ शकतो की इलिजा टेस्ट कशाशी संबंधित आहे काय इलिजा टेस्ट कशाशी संबंधित आहे तर एड्स रोगाशी संबंधित ही टेस्ट आहे पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण परागकणाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात तर राईट आन्सर आहे पेलिनॉलॉजी लक्षात ठेवायचं पेलिनॉलॉजीला काय म्हणतात परागकाण्याचा अभ्यास म्हणतात त्यानंतर बघा सिस्मॉलॉजीला काय म्हणतात तर भूकंपाच्या अभ्यासाला काय म्हणतात सिस्मॉलॉजी पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक बी सिल्व्हर आयोडाईड लक्षात ठेवायचं सिल्व्हर आयोडाईडचा उपयोग कायासाठी केला जातो कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी केला जातो पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शाळेमध्ये कोणत्या रसायनाचा उपयोग केला जातो तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक ए सिल्वर नायट्रेट कशाचा उपयोग केला जातो सिल्वर नायट्रेट तर बघा आपण मतदान केल्यानंतर बघा एक महिना महिना ती शाही जात नसते तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे सिल्वर नायट्रेट याचं सूत्र काय ए जी एन ओ थ्री लक्षात ठेवायचं ए जी एन ओ थ्री पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण जीवशास्त्रामध्ये उपयोगात येणारा शब्द पीशी हा कोणत्या वैज्ञानिकांनी दिला होता तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक बी रॉबर्ट होक या वैज्ञानिकांनी दिला होता खालीलपैकी कोणत्या आजारापासून पेंटा व्हायलेंट या लसीमुळे बचाव होत नाही तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक ए क्षयरोग बाकी सर्वांचा या लसीमुळे काय होतो बचाव होत असतो तर बघा क्षयरोगाचा कोणत्या जीवनामुळे होतो मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलिसिसमुळे होतो क्षयरोग कशामुळे होतो मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरकोलिसिस नियमित लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत जीवनसत्वाचे एकूण किती मात्रा देणे आवश्यक आहे हा सुद्धा प्रश्न विचारला होता तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक बी नऊ वेळा देणे आवश्यक आहे ग्रामस्तरावर असणाऱ्या ग्राम आरोग्य व पोषण स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष व सचिव म्हणून अनुक्रमे कोणती जोडी काम पाहते राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक सी सरपंच व आशा परिचर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेअंतर्गत प्रथम खेप्याच्या मातेस तीन हप्त्यामध्ये एकूण किती अनुदान दिले जाते तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक सी पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाते आरोग्य सेवकांनी दर महा सर्वेक्षणासाठी किती भेटी दिल्या पाहिजेत राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक ए वीस भेटी किंवा खेट्या घातल्या पाहिजेत संशयित क्षयरुग्णाचे निदान करण्यासाठी किती थुंकीचे नमुने तपासणी करणे गरजेचे आवश्यक आहे राईट आन्सर या ऑप्शन क्रमांक आहे दोन थुंकीचे नमुने तपासणी करणे गरजेचं आहे नवजात बालकासाठी निव्वळ स्तनपान किती दिवस आवश्यक आहे राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक डी सहा महिने स्तनपान आवश्यक आहे 
पिण्याचे पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ब्लिचिंग पावडरमध्ये किती टक्के क्लोरीनची मात्रा असावी तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक सी तेहतीस टक्के किती क्लोरीनची मात्रा असावी तेहतीस टक्के क्लोरीनची मात्रा त्यामध्ये असावी केंद्र शासनाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्राचा माता मृत्यू दर हा डॅश डॅश प्रति एक लाख जिवंत जन्म एवढा आहे तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक आहे पंचावन्न जागतिक एड्स दिवस केव्हा साजरा केला जातो राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक आहे एक डिसेंबरला जागतिक एड्स दिवस साजरा केला हातपंपाच्या शुद्धीकरणासाठी किती ब्लिचिंग पावडरची आवश्यकता असते तर राईट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक सी तीनशे ते चारशे ग्रॅम किती तीनशे ते चारशे ग्रॅम इतकी आवश्यकता हातपंपांच्या शुद्धीकरणासाठी असते आपल्या शरीरामध्ये साधारणपणे किती रक्त असते तर राईट आन्सर यायचं ऑप्शन क्रमांक ए चार ते पाच लिटर शरीरामध्ये किती असतं चार ते पाच लिटर आपलं रक्त असतं सध्या तर बघा पुढचा प्रश्न पाहूयात आपण अन्न चावल्यानंतर त्यात डॅड डॅश मिसळतो तर बघा अन्न चावल्यानंतर त्यामध्ये काय असतं लाळ मिसळत असते तर मित्रांनो ह्या प्रश्नाचं उत्तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये लगेच लगेच टाईप करायचा एकदम सोपा प्रश्न आहे आणि परीक्षेला पडण्याची दाट शक्यता लगेच टाईप करा तुमचे दोन सेकंद जातील परंतु हा प्रश्न तुमचा फिक्स होऊन जाईल भारतीय ॲथलीट हिमा दासला कोणत्या नावाने ओळखले जाते पटकन आन्सर द्यायचं एकदम सोपं आहे आसाम किरा आणि सावरपाडा एक्सप्रेस ढिंग एक्सप्रेस तर तुम्हाला आकडा टाईप करायचा आहे शंभर टक्के तुम्हाला यामधून फायदा होईल आणि मित्रांनो तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन या संकेत जॉईन करून घ्या त्यामध्ये फक्त टेलिग्रामच्या सर्च बारमध्ये यस एम बी प्रिपरेशन टाईप करा लगेच खाली जॉईन म्हणून नाव येईल यस एम बी प्रिपरेशन आणि तुम्ही इंस्टाग्रामला असाल तर इंस्टाग्रामला सुद्धा फॉलो करू शकता तिथं सुद्धा यस एम बी प्रिपरेशन नाव टाकायचं सर्च बारमध्ये डायरेक्ट आपल्या चॅनलचा लोक येतो त्यावर क्लिक करून डायरेक्ट फॉलो म्हणायचं त्या ठिकाणी आपण ज्ञान वाढण्याचा गोष्टी टाकत असतो कारण की बघा पूर्णपणे आपल्या मोबाईलचा फायदा करून घ्यायचा आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ कमीत कमी आपल्या दहा मित्राला तरी शेअर करा कारण की बघा शेअर केल्यानंतर आम्हाला सुद्धा मोटिवेशन वाटतं व्हिडिओ बनवायला चला मित्रांनो पुन्हा भेटूया काहीतरी नवीन घेऊन तप ते केले जय हिंद वंदे मातरबा आणि मित्रांनो ह्या वर्षी तुमचे सर्व स्वप्न पूर्ण हो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो